你知道现在的媒体断章取义的水平有多高？有些东西稍微一加工，变成了这个样子，就问你喜不喜欢看。用一本书给大家举个例子，《末日》毕竟是作者的观点，经过媒体修改后，大家看到的是这个。英国王子表示：“这我输呀。”有一天我回答了一个记者的问题，向他展示了答案。三，结果他们是这样报道的。英国王子公开场和诉中止，当然最震撼的是这个新闻。香港媒体是这样报道的：躲在暗角，向人群打冷枪的香港警察，真实情况是这样的，只有他的镜头对准暴徒。什么是真相？真相是三维的，而媒体的报道往往只截取对自己有利的，曝光量可能高的一部分给大家看。下面是张雪峰和媒体教授们的一段对话。张雪峰，你这孩子新疆理科五九零四吧？数学还是一三零？按照22年数据，华中科大你能挑专业，随便再蒙一个，他都比新闻学强啊！你小子怎么想的？媒体与教授张雪峰称，随便蒙一个专业都比新闻学强。新闻学到底怎么了？值不值得大家报考？目前新闻学行业发展如何？张雪峰666啊，前置条件你是一个也不加啊！媒体与教授，这不显得您枪法准吗？本来张雪峰只是随便举个例子，也没想打新闻学这个靶的，结果媒体与教授们一顿嘲讽，举着靶子就冲上来了。后来这件事经过一系列的发酵，结果发现即使断章取义，张雪峰说的也对。因为一个新闻系教授谴责张雪峰，大家发现这个教授的第一学历并不是新闻学，恰恰证明了谁都能干新闻学。大家还记得掏鸟窝判十年的那个孙子吗？那个小子明明在学校的时候就是个专业鸟贩子，有极其丰富的珍稀禽类知识，他还发过鸟种类、品相等功能挑选的广告。实锤的他就是长期做这个，而是经常以这个毛利。据说最开始他卖鸟的时候抓过他，他说他不懂那是保护动物。就只对他进行了批评教育，结果这小子在贴吧蹦跶，说自己把警察忽悠过去了，而且还继续卖鸟。他这个所谓的掏鸟蛋的行为，有极大的主观恶意性，并且还有枪支，属于绝对的知法犯法。结果因为他是大学生，经过媒体的断章取义后，这小子成了一个懵懂可怜的人，在自家后院掏点东西被判刑。十年前，看看新闻标题，不用点进去，能猜测个大概。十年后，被新闻标题吸引进去，看了半天还不知道真假。这是《环球时报》的一个新闻标题，标题死活不会告诉你。他跟你讲的是美国的朝鲜战争老兵。